나는 이단의 통치자가 되어 하느님의 가호와 신앙의 손상을 입히느니 차라리 국가와 함께 목숨을 버리겠다 16세기 스페인의 최전성기를 이끈 펠리페 2세 역시 유럽을 가톨릭으로 재통합하는 것이 자신의 사명이라고 믿었다 그에게도 전쟁은 피할 수 없는 선택이었다 거기다 선대로부터 막대한 채무까지 물려받은 탓에 재임 기간 동안 네 차례나 파산 선고를 하게 된다 펠리페 2세는 스페인이 통치하던 네덜란드에 상거래마다 10%의 세금을 부과하는 등의 강압적인 세제 개혁을 추진했다 네덜란드 사람들은 가톨릭 교회의 성상을 파괴하며 스페인에 맞섰습니다. 모든 상거래에 높은 세금을 부과한다는 것은 자유로운 무역 활동을 막고 이윤을 떨어뜨리는 일이기 때문입니다. 상업이 주요 산업인 우리 네덜란드로서는 도저히 받아들일 수 없는 일이었죠. 분노한 스페인의 펠리페 2세는 군대를 파견했다. 1567년 1만 명의 스페인 군대가 네덜란드로 진군했다. 피해 법정으로 불리는 특별 법정이 설치됐다. 수천 명의 시민들이 처형됐고 재산도 몰수됐다. They did not want central government. Yeah, they they wanted to to remain. Of course, a prince was okay, but a prince had, let's say, not to meddle too much with the business of the, uh, uh, let's say, of 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 the many cities uh, in this part of Europe. And that's not what Philip wanted. Philip wanted more taxes uh, and without um, uh, giving back, uh, let's say, autonomy to the city. And that had been an, up until that time. 누구나 종교의 자유를 가지며 어느 누구도 종교를 이유로 신문받거나 박해받아서는 안 된다. 높은 세금에 반대한 네덜란드는 종교의 자유를 선언하면서 독립전쟁을 시작했습니다. 사람들은 이 전쟁을 다윗과 골리앗의 싸움에 비유하죠. If you had to bet your money, you would have thought the Spanish would be able to retain their colonies in, in the, the Netherlands. 스페인 사람들은 신대륙에서 들어오는 막대한 은을 주체하지 못했다. 스페인 사람들에게 은은 축복인 동시에 재앙이기도 했다. Part of it stays in Spain and goes into silver altar pieces, for instance. There's a great deal of hoarding of silver, silver candlesticks. So for conspicuous consumption for the for the elite, much of it out of Europe again in paying for the spices and silks and so on of the Far East. 신대륙에 은이 들어오게 되면서부터 스페인의 물가가 상승을 하였는데 약 100년 동안 3배 가까이 물가가 상승하는 결과가 나타났습니다. 그로 인해 스페인은 제품 가격이 비싸져서 해외로부터의 경쟁력이 약화되었고 그로 인해서 산업 경쟁력이 약화되는 결과를 맞이하게 되었습니다. 거기다 가톨릭 종주국을 자처하던 스페인은 종교 재판소를 설치하고 유대인과 이슬람인들을 처형하고 추방했다. 1492년 그라나다 점령을 전후해서는 10만여 명의 유대인이 스페인에서 추방됐고 1600년대 초반까지 30만 명이 넘는 이슬람인들이 스페인을 떠나야 했다. 
그들 중에 상공인들이 다수 포함돼 있었다. But Spain didn't have any no manufacture had no manufacturing sector by this point. So to satisfy that consumer demand, they either had to turn to French production or to British production. Um, uh, so again, there was no I mean because in a sense Spain had deindustrialized in the late 16th and 17th century. 스페인은 영토가 거대한 만큼 곳곳에서 분쟁도 끊이질 않았다. 종교와 명분을 위한 전쟁이 끊임없이 계속된 것이다. 그런데 어느 순간 아메리카에서 들어오는 운이 줄기 시작했다. 채굴량이 한계를 드러낸 것이다. 왕실 수입은 감소했고 채무는 계속 늘어났다. I would say, first of all, war over 150 years, or war in imperial overstretch, as, as it's been called. Spain is trying to do too much uh, with limited resources, uh, with resources that seem infinite, but are not really as infinite. So that they're heavily overspent by the time Philip dies in 1598. Spain is trying to 외국의 은행가에서 빌릴 수밖에 없었다. 그리고 계속되는 전쟁으로 상습 체납국이 됐다. But the fact that he defaulted on his debts meant that they had to charge him a high interest rate, and that, of course, weakened Spain. But in fact, the Dutch developed a better financial system than Spain had, which meant that the Dutch could finance their armies and their navies. Uh, you know, they could punch. Much bigger than their weight. Spain was, you know, in many ways, was the only European superpower of the of the 16th and 17th century. Um, uh, the only way that the Dutch were able to do this was because of their uh, relatively dynamic economy that they were able to sell goods. 바로 이것이었다. 스페인의 광기는 계속되는 전쟁과 제조업의 몰락으로 임금을 제대로 받지 못한 스페인 군인들이. 안트베르펜을 약탈한 것이다. 10여 년에 걸쳐 스페인 군인들의 약탈과 파괴는 지속됐고 1585년 마침내 스페인은 안트베르펜을 점령했다. 1560년 10만이 넘던 인구는 1590년 4만 2천 명으로 줄었다. 스페인에 의해 항구가 봉쇄되고 무역 활동이 어려워지자 수많은 사람들이 안트베르펜을 떠난 것이다. 스페인의 광기를 피해 안트베르펜을 탈출한 사람들이 향한 곳은 북쪽의 암스테르담이었다. 당시 암스테르담은 일자리가 넘쳤고 새로운 사업 기회가 많아서 많은 나라로부터 이민자들이 모여드는 곳이었다. In the Dutch case, what they start doing, these local governments, they welcome everybody. They just say, you come here and trade. We don't mind who you are, you know, whether you're a Portuguese Jew, or you're um, a Catholic, or you're a Lutheran. You know, we don't want you to openly uh, profess your religion, but we're not going to push you away. For Amsterdam, uh, it's, um, it's not that extreme, but still, for, if you look at the... Let's say the first quarter of the 17th century, or uh, 40%, so four in ten people living now in this city in Amsterdam, were born abroad. That the uh, those who ruled Amsterdam realized that they had to be as open access as they could, it's because that would draw in, let's say, the most interesting merchants and merchant networks. Uh, so this was a very deliberate policy, which was driven by money, by profit. 사람들만 암스테르담으로 이동한 것은 아니었습니다. 자본과 상인들의 무역망도 함께 옮겨왔습니다. 안트베르펜의 무역망이 암스테르담과 합쳐지면서 네덜란드는 경제 강국으로 성장하는 결정적인 기회를 갖게 된 거죠. 
당시 암스테르담에서 활동하던 대표적인 발틱 상인 얀 얀센 코르버를 만나보기로 했습니다. 코르버의 무역 경로부터 확인해 보기로 했습니다. Uh, there they are. The... Yeah. Protocols. 우선 코르보의 선박 임차 계약서들을 찾아봤습니다. So this is the back side of page 30. We in Jan Jansen Korver, merchant in Amsterdam. 코르보의 선박 임차 계약서는 270여 건 정도 남아 있었습니다.그중에서천오백구십칠년에작성된계약서와페닉스베르크의관세기록을비교하면서코르버의발팅무역항로를추적해봤습니다코르버의배는암스테르담에서화물을싣고프랑스보르도로가서하역했습니다그리고생마르
was the famous uh, price journal or price list of Amsterdam, uh, where um, the, the prices for many commodities on a weekly and later a daily basis were printed so that all merchants could see, okay, for this commodity, the price in Amsterdam on this date is such and so. And it would help him um, um, by making, for making his, uh, his business decisions, of course.